அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்போடியோனும் ஆகிய அல்லாவின் திருப்பெயரை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றேன் முகமது நபி சொல்லு அலஹி வசல்லம் அவர்கள்தான் அல்லாவின் தூதர் என்பதற்கு பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன சில முறை அவர் உண்மையான தூதர் தான் என்று நிரூபிப்பதற்காக மக்களுக்கு எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய செய்திகளை முன்னறிவிப்பு செய்வார் அவைகளில் பல அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் காலத்திலேயே நிறைவேறிவிட்டன இன்னும் சில நபி சொல்லு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் மரணத்திற்கு சில காலங்களுக்கு பின் நிறைவேறின இன்னும் சில அவ்வப்போது நிறைவேறி கொண்டே இருக்கின்றன இன்னும் பல இனிவரும் காலங்களில் இன்ஷா அல்லா நிறைவேற இருக்கின்றன முதலாவது பாலைவனத்தில் வாழும் அரேபிய நாடோடி அரேபியாவில் அந்த காலத்தில் இரண்டு வகையான மக்கள் இருந்தனர் ஒரு வகையானவர்கள் நகரவாசிகள் இரண்டாவது வகையானவர்கள் நாடோடிகள் அவர்கள் ஊரூராக சுட்டித் திரிவார்கள் இஸ்லாத்தின் பொற்காலத்தில் கூட நாடோடிகள் அவர்களுடைய நிலையில் மாறாமல் ஏழைகளாகவும் படிப்பறிவு இல்லாமலும் ஏனைய உலகத்தை விட்டும் தொடர்பு இல்லாதவர்களாகவே இருந்தனர் இப்படி இருக்கையில் முகமது நபி சொல்லு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இவர்களை பற்றி ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்கிறார்கள் மறுமை நாளின் அடையாளங்களை பற்றி கூறுங்கள் என்று அந்த மனிதர் கேட்டார் அதற்கு நபி சொல்லு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் செருப்பில்லாத உடுத்த ஆடை கூட ஒழுங்காக இல்லாத அரேபிய நாடோடி உயரமான கட்டிடங்களை கட்டுவதில் போட்டி போடுவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று கூறினார்கள் நூல் சுனன் இபுனு மாஜா இன்றைய உலகில் நாம் காண்கிறோம் அரேபியர்கள்தான் உயரமான கட்டிடங்களை கட்டுவதில் போட்டி போட்டு கொண்டு செயல்படுகிறார்கள் ஆடு ஒட்டகங்களை மேய்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது உயரமான கட்டிடங்களை கட்டுவதில் தங்களுக்குள் மட்டும் போட்டி போடாமல் உலக அளவில் போட்டி போட்டு கொண்டு கட்டிடங்களை கட்டுகின்றார்கள் அரேபியர்களின் உயரமான கட்டிடங்கள் மக்கா வரை சென்று விட்டன முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் பிறப்பிடம் பிரபலமான மக்காவின் மணிக்கோபுரம் உலகத்திலேயே மூன்றாவது உயரமான கட்டிடமாகும் இது போல உயரமான கட்டிடங்களை கட்டுவதற்கு பழமையான மலைகளை தகர்க்க வேண்டும் அற்புதமான வகையில் இது நம்முடைய இரண்டாவது முன்னறிவிப்பிற்கு கொண்டு செல்கிறது இரண்டாவது மலைகளை நகர்த்துதல் மலைகளை அதனுடைய இடங்களில் இருந்து நகர்த்தப்படும் வரையில் அருமை நாள் வராது என்று நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் அத் தபரானி இது போல பெரிய பெரிய மலைகளை தகர்ப்பது இருபதாம் நூற்றாண்டிலே தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது டைனமைட் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகே இவையெல்லாம் சாத்தியமாகின இவற்றிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஒரு எளிமையான மனிதர் அந்த குணத்தின் காரணத்தால் மற்றவர்களால் பெரிதும் விரும்பப்பட்டார் இந்த முன்னறிப்பை உண்மையாக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பியிருந்தால் அரபுகளை அவர் அதிக செலவு செய்து கட்டிடங்களை கட்ட கட்டளையிட்டு இருப்பார் ஆனால் அதற்கு மாறாக அவர் எளிமையாக வாழவே அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் மூன்றாவது பாலியல் ஒழுக்க கேடுகள் மனிதர்கள் பொது இடங்களில் கழுதைகளை போல் விபச்சாரம் செய்யும் வரை மறுமை நாள் வராது என்று நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் இவ்வுன ஹிப்பான் இப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் அதிகமாக நாம் தொடர்ந்து பாலியல் ஒழுக்கக்கேடான காட்சிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறோம் அது தொலைக்காட்சி மூலமாகவோ கைபேசியின் மூலமாகவோ அல்லது விளம்பரங்களின் மூலமாகவோ நமக்கு காட்டப்படுகிறது இன்றைய காலத்தில் இணையதளத்தின் உதவியை கொண்டு எந்த நேரத்திலும் எங்கிருந்தாலும் ஆபாச படங்களை பார்ப்பது இலகுவாகிவிட்டது மேலும் இப்படி பொது இடங்களில் உடலுறவு வைத்து கொண்டு கைது செய்யப்பட்டதாக அதிக அதிகமான செய்திகள் நமக்கு தற்போது கிடைக்கிறது இந்த மாதிரியான மோசமான ஒழுக்க கேடுகளினால் வரும் பின்விளைவுகளை பற்றியும் நபி சல்லாஹ் அலஹி வசனம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் நான்காவது அறியப்படாத நோய்கள் எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் மானக்கிடான விஷயங்களை வெளிக்கொண்டு வந்து பகிரங்கமாக அதை செய்வார்களோ அப்போது முந்தைய சமுதாயத்தினருக்கு தெரியாத வாதங்களும் புதிய நோய்களும் அவர்களுக்கு வரும் என்று நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் இப்னு மாஜா இன்றைய காலத்தில் மானக்கேடான விஷயங்களை செய்வது சாதாரணமாக பார்க்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட பாலியல் சீர்கேடுகளால் எய்ட்ஸ் போன்ற இதற்கு முன்பு அறியாத புதிய நோய்கள் எல்லாம் இப்போது பெரிதும் பரவி வருகிறது ஐந்தாவது வட்டியில் மூழ்கி கிடக்கும் உலகம் மனிதர்களிடையே ஒரு காலம் வரும் அப்போது அனைவரும் வட்டியில் இருப்பார்கள் யாரெல்லாம் அதிலிருந்து விலகி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் கூட அதனுடைய தூசுகளால் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று நபி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் முஸ்னத் அஹமது இந்த ஹதீஸ் நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உலகத்தை பற்றி தெளிவாக விவரிக்கிறது இன்றைய நவீன உலகத்தில் வட்டி இல்லாமல் வாழ்வது சாத்தியத்திற்கே அப்பாற்பட்டதாக ஆகிவிட்டது 
நாம் நேரடியாக வட்டியிலிருந்து விலகியிருந்தாலும் மறைமுகமாக நமது வாழ்வில் அனைத்து விஷயங்களும் வட்டியின் அடிப்படையிலேயே இருக்கிறது ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் நபி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களின் காலத்தில் இருந்த பொருளாதாரத்தை நாம் கடந்த நூற்றாண்டுகளில் நடைமுறையில் இருக்கும் பொருளாதாரத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அது பெரிதும் வேறுபடக்கூடியதாகவே இருக்கிறது அவர்களின் காலத்தில் பொருளாதாரம் கொடுத்தல் வாங்குதல் அடிப்படையிலேயே இருந்தது தங்கமும் வெள்ளியும் தான் வரலாற்றில் நீண்ட காலமாக வியாபாரங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது எந்த ஒரு மதிப்பையும் உள்ளடக்காத காகிதத்தை பொருளாதாரமாக பயன்படுத்துவதால் தான் இன்றைய காலத்தில் வட்டியின் பெருக்கம் அதிகரித்துள்ளது இதை ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த முகமது நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் எளிதாக முன்னறிவிப்பு செய்திருக்க முடியாது ஆறாவது ரோமர்களின் தோல்வியும் பாரசீகத்தின் வெற்றியும் அகழ் போரின் போது தோல்வியை சந்திக்கும் விதத்தில் முஸ்லிம்களின் படை மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் எதிரிகளால் சூழப்பட்டு இருந்தது அப்போது நபி சொல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் தைரியமான ஒரு முன்னறிவிப்பை செய்கிறார்கள் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் ஷாமுடைய திறவுக்கோள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய சிவப்பு மாளிகைகளை நான் காண்கிறேன் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் எனக்கு பாரசீகத்தின் திறவுக்கோள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மைதனின் வெள்ளை மாளிகைகளை நான் காண்கிறேன் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் எமனுடைய திறவுக்கோள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அல்லாஹ் மீது ஆணையாக சனாவின் வாசல்களை இப்போது நான் இங்கிருந்தே காண்கிறேன் என்று நபி சொல்லாஹூ அலேஹ் வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் சுனன் அல் குப்ரா இது நடந்த சமயத்தில் ரோமர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யமனையும் ஷாமையும் மட்டும் வெற்றி கொள்வோம் என்று நபி கூறாமல் மிகப்பெரிய பேரரசான பாரசீகத்தையும் வெற்றி கொள்வோம் என்று கூறினார்கள் வரலாற்று ரீதியாக இந்த முன்னறிவிப்பை நபி தோழர்கள் தங்கள் கண்முன்னே நிறைவேறுவதை கண்டார்கள் முஸ்லிம்கள் ரோமர்களை தோக்கடித்து பாரசீகத்தையும் கைப்பற்றினார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு இத்தகைய குறுகிய காலத்தில் உலகத்தின் பேரரசாகிய ரோமர்கள் மற்றும் பாரசீகர்களை முஸ்லிம்கள் தோற்கடித்தது மிகப்பெரும் ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறது வரலாற்று ஆசிரியர் பெர்னபி ராஜர்சன் குறிப்பிடுகிறார் நவீன காலத்தோடு அப்போதைய முஸ்லிம்களை நாம் ஒப்பிட்டு செய்தால் எஸ்கிமோக்கள் அமெரிக்காவையும் ரஷ்யாவையும் எதிர்கொண்டு அவர்களை வீழ்த்துவதற்கு இது சமமாகும் ஏழாவது பசுமையாகும் அரேபிய பாலைவனங்கள் அரேபியர்களின் நிலம் புல்வெளிகள் மற்றும் ஆறுகளாக திரும்பும் வரை மறுமை நாள் வராது என்று நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் சாஹிஹ் முஸ்லிம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வரை விளைச்சல்கள் அரேபியாவில் குறைவாகவே நடைபெற்றது ஆனால் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் இந்த பாலைவனங்கள் காய்கனிகள் தானியங்கள் முளைக்கக்கூடிய பசுமையான இல்லமாக மாறி வருகிறது மத்திய நீர்ப்பாசனம் போன்ற முறைகளால் இவ்வாறான விளைச்சல்கள் சாத்தியமாகின்றன ஏழாவது நூற்றாண்டில் வாழும் ஒரு அரேபியராக நீங்கள் இருப்பதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் விரிந்து பறந்த பாலைவனத்தை கொண்ட நிலத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இப்படி ஒரு இடத்தில் இருக்கும் எந்த ஒரு மனிதராலாவது ஒரு நாள் இந்த நிலம் பசுமையாகவும் விளைச்செயல்களை கொண்டதாகவும் மாறும் என்று கூற முடியுமா இந்த முன்னறிவிப்பு அரேபியாவின் முன்னிருந்த நிலைமையையும் கூறுகிறது நபி அவர்களின் வார்த்தைகளை கவனமாக பாருங்கள் அரேபியர்களின் நிலம் புல்வெளிகள் மற்றும் ஆறுகளாக திரும்பும் வரை திரும்பும் வரை என்று கூறுவதன் மூலம் ஏற்கனவே இந்த அரேபிய பாலைவனம் ஒரு காலத்தில் பசுமையாகவும் செழிப்பாகவும் இருந்தது என்பதை நபி சொல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் கூறுகிறார்கள் நில அமைப்பியல் வல்லுநர்கள் பண்டைய காலத்தில் அரேபியா நிச்சயமாக வயல்களும் ஆறுகளும் சூழப்பட்டிருந்தது என்று கூறுகிறார்கள் தற்போது தொல்லியல் வல்லுநர்கள் நடத்திய ஆராய்ச்சியில் அவர்களுக்கு கிடைத்த படிமங்களின் மூலம் நபி சொல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறியது போல இதற்கு முன்பு இங்கு ஆறுகளும் தோட்டங்களும் நிறைந்திருந்தன என்று முடிவுக்கு அவர்கள் வந்துள்ளார்கள் எட்டாவது இஸ்லாத்தின் எழுச்சி எனக்காக இறைவன் பூமியை மடித்து தந்துள்ளான் அதனுடைய கிழக்கையும் அதனுடைய மேற்கையும் நான் பார்த்தேன் என்னுடைய மக்களின் ஆட்சி எதுவரை எனக்கு பூமி மடித்து காட்டப்பட்டதோ அதுவரை பரவும் என நபி சொல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் சஹீஹ் முஸ்லிம் நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறியது போல கிழக்கிற்கும் மேற்கிற்கும் இஸ்லாம் வெகு விரைவாக பரவியது அந்த காலத்தில் இந்த உலகம் கண்டிராத அளவிற்கு இஸ்லாத்தின் ஆட்சி விரிவானது நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு இஸ்லாத்தின் எழுச்சியை பற்றி மட்டும் கூறாமல் அதனுடைய வீழ்ச்சியை பற்றி முன்னறிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் ஒன்பதாவது முஸ்லிம்களின் வீழ்ச்சி உணவு அருந்துபவர்களை உணவுக்காக அழைப்பது போல தேசங்கள் விரைவில் உங்களை விழுங்க ஒருவருக்கொருவரை அழைக்கும் என்று நபிகள் கூறினார்கள் நாங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருப்பதனால் இது நடக்குமா என்று கேட்டார்கள் இல்லை மாறாக நீங்கள் அந்த நாளில் பரவலாக இருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஆட்டின் நுரை போல இடையில்லாத நுரையாக இருப்பீர்கள் அல்லா உங்கள் பயத்தை உங்கள் எதிரிகளின் இதயங்களிலிருந்து நீக்கி பலவீனங்களை உங்கள் இதயங்களில் போடுவான் என்று நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒருவர் கேட்டார் 
அல்லாவின் தூதரை அது என்ன பலவீனங்கள் அதற்கு இந்த உலகத்தின் அன்பும் மரணத்தின் வெறுப்பும் என்று நபி அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் நூல் அபு தாவூத் இந்த முன்னறிவிப்பு முஸ்லிம்களுக்கு இடையே பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மாற்றத்தை தெளிவாக கூறுகிறது முகமது சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்களின் இறப்பிலிருந்து பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு வரை முஸ்லிம்கள் பொருளாதாரத்திலும் அரசியலிலும் இராணுவத்திலும் தொழில்நுட்பத்திலும் உலகத்திலேயே தலை சிறந்து விளங்கியிருந்தனர் பிறகு சிந்திக்க முடியாத ஒன்று நடந்தது கிட்டத்தட்ட அனைத்து முஸ்லிம் நிலங்களும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டோ அல்லது கைப்பற்றப்பட்டோ இருந்தது பல ஐரோப்பிய நாடுகளால் முஸ்லீம் நிலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது இன்று இருக்கும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லீம் நாடுகளில் சில நாடுகளே இந்த அடக்குமுறையிலிருந்து தப்பியது நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறியது போலவே இது முஸ்லீம்களின் நிலையை தெளிவாக காட்டுகிறது அப்போது முஸ்லிம்கள் அதிக அளவில் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்களுடைய எதிரிகள் அவர்களை கைப்பற்றினார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் ஆட்டை நுரை போல பலகீனமாக இருந்தனர் இந்த முன்னறிவிப்பை நாம் வெறும் ஒரு யூகம் என்று கூறினால் அதற்கு நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் முஸ்லிம்கள் குறைவாக இருப்பார்கள் அதனால் அவர்கள் பலகீனமாக இருப்பார்கள் என்று கூறியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு மாறாக முஸ்லிம்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருப்பார்கள் இருந்தும் அவர்களுடைய எதிரிகள் அவர்களை சுலபமாக கைப்பற்றி விடுவார்கள் என்று கூறியதால் இது மிகவும் ஆச்சரியத்திற்குரியதாகவே இருக்கிறது பத்தாவது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இஸ்லாம் நுழையும் ஒரு சார் மக்கள் பலவீனமாக இருக்கின்றார்கள் என்று நாம் கூறினால் அவர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருக்கின்றார்கள் என்பதே அதன் அர்த்தம் ஆனால் முகமது சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் அதற்கு அப்படியே எதிர்மறையாக கூறினார்கள் எந்த அளவிற்கு இஸ்லாம் பரவும் என்றால் இந்த விஷயம் நிச்சயமாக இரவும் பகலும் தொடும் ஒவ்வொரு இடத்தையும் எட்டும் அல்லா இந்த மார்க்கத்தை ஒரு மண் வீட்டிலோ அல்லது குடிசையிலோ கூட நுழைவிக்காமல் விட்டுவிட மாட்டான் என்று நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நூல் முஸ்னத் அகமது இந்த முன்னறிப்பு நம் கண் முன்னாலே நடைபெறுவதை நாம் பார்க்கலாம் இஸ்லாம் தான் உலகத்திலேயே வேகமாக பரவக்கூடிய மார்க்கமாகும் உலகத்தில் நான்கில் ஒருவர் முஸ்லீமாக இருக்கின்றார் ரெண்டாயிரத்தி எழுவதற்குள் இஸ்லாம் தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மார்க்கமாக இருக்கும் என்று கருத்து கணிப்புகள் கூறுகின்றன ஊடகங்களில் இஸ்லாத்தை குறித்த தவறான விமர்சனங்கள் இருந்தும் முஸ்லிம்களின் நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டும் இஸ்லாமிய நாடுகளில் போர் தொடுக்கப்பட்டும் இஸ்லாம் இந்த நிலையை எட்டியுள்ளது ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நபி சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் கூறிய சில முன்னறிவிப்புகளை நாம் இங்கு பார்த்தோம் இதை அவர் ஒரு யூகமாக சொல்லியிருந்தால் கூட எப்படி ஒரு மனிதரால் பல காலங்களில் பல இடங்களில் நடக்கவிருக்கும் விஷயங்களை ஒரு தவறு கூட இல்லாமல் கூற முடியும் இது சாத்தியத்திற்கே இடமில்லாத ஒன்றாகும் இதனுடைய சரியான விளக்கம் என்னவென்றால் இந்த ஞானத்தை இறைவன் முகமது நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு இறக்கி வைத்தான் பொய்யான தூதர்களிலிருந்து உண்மையான தூதரை அழிந்து கொள்வதற்கே இறைவன் இத்தகைய ஞானத்தை அவருக்கு அருளியுள்ளான் இஸ்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது என்று கூறுகிறது அந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு நாம் இறைவனின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றினால் இந்த வாழ்க்கையிலும் மன நிம்மதி மறுமையிலும் சொர்க்கத்தை அடையலாம் இந்த மார்க்கத்தை பொய்யென விலக்கி கொண்டால் அது இவ்வாழ்க்கையிலும் மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும் மறுமையிலும் நரக நெருப்பி தரும் நபியே இன்னும் சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது நிச்சயமாக அசத்தியமானது அழிந்து போவதே ஆகும் என்று கூறுவீராக அல் குர்ஆன் பதினேழாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஓராவது வசனம் முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் இலவசமாக திருக்குறானை பெற கீழுள்ள எண்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 